Now this is variation of density, variation of mass per unit area, variation of mass per unit length. Now three times, some geometrical figures for which center of mass is very easy to find are, where is the center of mass of this? Center. And where is the center of mass of this square? Center. And where is the center of mass of this triangle? Center. Equilateral triangle. And, and, and where is the center of mass of this semicircular plate? तो ये तीन है और इसका रेडियस है आर और ये एक स्ट्रेट लाइन है टोटल लाइन देर आर थ्री जोमेट्रिकल फिगर विच आर टचिंग इच अदर वन इज अन इक्विलेटर ट्राइंगल अ स्क्वायर एंड अ सर्कल इनका तीनों का कम्बाइंड सेंटर ऑफ मास का दे आर मेड ऑफ द सेम शीट सेम मटेरियल के बने हुए हैं सेम थिकनेस के और स्क्वायर तो वो क्या क्या है है साइड साइड वाइड तो दोगे आप बताइए ना होगी ऐसे सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा इन तीनों का कंबाइंड फॉर्मूला तो एक ही है मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री अगर बहुत सारे हैं तीन है अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो हर एक का एक्स कोऑर्डिनेट पता लगाइए मास एम अब यहाँ पे मास नहीं केवल है तो आप क्या करेंगे मास तो दिया नहीं है एरिया से कर लेंगे कि क्योंकि सेम शीट के बने हुए सेम थिकनेस के हैं सो मास पर यूनिट एरिया सेम है तो मास विल बी प्रोपोर्शनल टू एरिया तो जो हम मास यूज होना है वहां पे एरिया यूज कर लीजिए तो वो कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर में मयंक बोल रहा है की इसने यहाँ पे चूज किया इसने यहाँ पे चूज किया जीरो कॉमा जीरो ऑरिजिन तो इसके कॉर्डिनेट क्या होंगे सेंटर ऑफ मास के फास्ट बोलिए This is R and this is how much? Two R is two R. Two R comma zero. Or is ka kon batayega kore? Two R by three. Two R by three. Two R by three. Five R. The five R is three R. So two R by three plus three R. Three R plus two R by three. Three R plus two R by three. Three R plus two R by three. ये ये पता है हमें ये पता है कितना है y-axis minus y-axis ये वाला ये होगा minus r by three and three r plus r by ये डिस्टेंस क्या होगा ये r by root three ये डिस्टेंस कितना है ये डिस्टेंस तो r by four तो r by root three four r by root three देखिए भाई ये है two r और ये है thirty right So I can find this also. I can find so this also. Two R by root three. 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 Two सुनिए ये टू आर बाई थ्री सुनिएगा टू आर बाई थ्री और ये ये है आर आर माइनस टू आर बाई थ्री आर और ये फोर आर बाई टू थ्री तो ये होगा टू आर तो भाई अब ये आ गया हमारा देखिए Yes. Now please tell me what is the expression? X coordinate of center of mass will be area of this will be how much? Pi r square. Pi r square. Into. So, but then this this depends on the coordinates. Yeah. So the point we will reach. जब हम बोलेंगे ना ये origin है और हमारे हिसाब से ये वाला point आ रहा है यहाँ पे ये point location. तो वो चाहे किसी भी reference frame में रहे values different होगी. But point ये ही होगा. When you plot it. I agree. Right. So you have to remember this also. So sometimes someone says that center of mass is where? So you are saying one answer, the other is saying the other answer. If you talk about distance from A, distance from B, you will be talking about the same point. Plus area of this plate is how much? Can anyone tell me a fast way? Will it be the jo square? Is this square's half area? Yes, sir. The square that will be made here, and its side will be four r by root three, right? 
इस स्क्वायर का हाफ एरिया इज दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल सो स्क्वायर का एरिया होगा 4r बाय √3 का स्क्वायर और इसका हाफ कर दीजिए दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल दिस एरिया इनटू इसका कोऑर्डिनेट क्या है इसका कोऑर्डिनेट इज 2r बाय √3 3r सो दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय टोटल एरिया हाउ मेनी ऑफ यू हैड रिटन दीस थ्री थिंग्स करेक्ट इन द न्यूमरेटर ऑनेस्टली हां तो थोड़ा सा गलत है अच्छा ओरिजिन ठीक है लेकिन आपने एरिया कोऑर्डिनेट्स वो ठीक किए थे एरिया ठीक लिया बस चलिए तो ये हो गए सो नाउ यू हैव गॉट अ टेस्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हैं अब थोड़ा सा एक जनरल कोई फिगर आपको दिया जाए फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू दिस इज अमी सर्कुलर प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिंग हाँ अगर आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 4r स्क्वायर में तो 4r स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर तो उसमें हाफ ही होगा मैं ये बोल रहा था कि हां सुरभि इधर इधर एक बच्चा कंदर बोल रहा है कि सेम एरिया आ रहा है ही डिड इट बाय अनदर मैन ही गॉट द सेम आंसर साइड इज नॉट साइड इज नॉट 2r सुरभि साइड इज हाइट इज 2r इवन आई नो साइड इज नॉट 2r सर बट साइड 2r के बिना भी रूट 3 आता है कंदर्भ ने किया है भाई उसको आ रहा है आंसर वो कुछ आप मिस्टेक बेटा इधर बॉम्बे में भी पढ़ते हैं लोग ऐसा नहीं है डोंट बिलीव इधर भी पढ़ते हैं अच्छा कर लेते हैं अब इस इशू को सॉल्व कर लेते हैं अभी पता लग जाएगा दिल्ली में प्रॉब्लम है या बॉम्बे में प्रॉब्लम है मैं आपको सोल्यूशन बता देती हूँ सर आपने जो स्क्वायर बनाया स्क्वायर बनेगा कैसे क्योंकि साइड नीचे तो आ रहे और हाइट थ्री बाई टू आ रहे स्क्वायर तो बनेगा ही नहीं सर राइट यार रेक्टेंगल सर रेक्टेंगल होगा रेक्टेंगल होगा लेकिन वो रेक्टेंगल का एरिया हाफ हो जाएगा ये हाइट होगी हाइट होगी टू आर एंड ये होगी फोर आर बाई फोर बाई बात है ठीक है चलो ये तो बहुत छोटा इश्यू था आगे आप अब इंटेलिजेंट वाली इंटेलिजेंट वाली चीजों पे पता चलेगा चलिए ये देखते हैं ये कौन फास्ट करेगा This is a D-shaped plate, semi-circular plate of radius R. बताइए इसका सेंटर ऑफ मास देखिए बिकॉज ऑफ सिमेट्री यू कैन से सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे लाइक करेगा यस नो नाउ टेल मी वॉट इज दाई कोऑर्डिनेट नहीं नहीं डिराइव करना है वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा जल्दी बताइए डिराइव करें उस थियोरम से डिराइव कर सकती हूँ Don't don't use that. Don't make them dependent at the moment. Let them learn it normal way. First. Let me go to a general height y and choose a strip like this. Or its thickness is dy. Ah, देखते रहिए. इसका area कैसे निकलेगा? देखते रहिए. ये है r, ये है y. तो ये कितना हो जाएगा? तो इसकी length कितनी हो जाएगी? Length कितनी है और width कितनी है? Dy. Dy. ये area हो गया. मोमेंट ऑफ मास लेने के बजाय मोमेंट ऑफ एरिया ले लेते हैं बिकॉज मास इज प्रोपोर्शनल टू एरिया प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में चला जाएगा सो so, इसका मोमेंट होगा अबाउट दिस पॉइंट विल बी इनटू टू इसको इंटीग्रेट करते हैं डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ एरिया अच्छा एक क्वेश्चन में सिंपल वाला पूछ रहा हूँ मैन के कांट आई कैंसिल दिस विद दिस और इंटीग्रल डी वाई बच जाएगा अच्छा दिस लिमिट विल बी जीरो टू आर नॉट नाउ जस्ट सी नहीं नहीं अब आप लोगों को लग रहा है ये तो बहुत लेंदी है लेकिन ये तो बहुत इजी है इफ आई जस्ट सब्सिट्यूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर तो देखिए डिफ्रेंशिएट करिए इट विल बी माइनस टू वाई डी वाई विल बी इक्वल टू टू टी डी टी एंड यू रियलाइज दिस इंटीग्रल बिकम टू टी इंटू अब सब्सिट्यूट कर दीजिए यार डी वाई इंटू वाई कैन बी रिटनेस नीचे में आप पाई आर स्क्वायर के नहीं ले रहे आई मीन हाफ पाई आर स्क्वायर बाई टू हाँ वही वही कर लेंगे नीचे वाले को इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है नीचे वाले का एरिया भी नो वी हेल्प अस थोड़ा सा मतलब माइनस टू टी डी टी टी डी टी वाई डी वाई कैन बी रिटन एज माइनस टी डी टी तो वाई डी वाई सब्सिट्यूट कर दिया और ये हो गया यहाँ पे इंटीग्रल और और अभी मैं लिमिट नहीं रखूंगा क्योंकि यहाँ टी की लिमिट रखनी चाहिए लेकिन मैं पहले इंटीग्रेट कर लेता हूँ तो ये हो गया माइनस टी क्यूब बाई थ्री और ये हो गया माइनस टू बाई थ्री टी क्यूब टी क्यूब कैन बी रिटन एज R square minus y square to the power. Yes. Now you put the limits. Now you put the limits of R. Zero to R not. And upper limit minus lower limit. क्या आएगा? बोलते रहिए. Minus two by. So R square minus ये हो जाएगा R square. Zero. और zero. So R R cube. 
So minus two by three. Eight by three r. Eight by three. Two by three r cube. Ah, two by three r r cube. ठीक है. Numerator. Denominator is pi r square by two. So ये आ गया. Four r upon three pi. This is the answer. So the center of mass is at a height. और कुछ लोग इसको बाय हार्ट कर लेते हैं तो उनको ड्राइव करने की जरूरत इट्स ओके नेक्स्ट नाउ लेट्स मूव अहेड सो वी हैव क्रॉस वी हैव गॉट द हैंग ऑफ द चैप्टर कॉल्ड सेंटर ऑफ मास नाउ वी नो कहीं पे कैलकुलस लगेगा कहीं पे कुछ अब उसमें अटके नहीं रहते हैं ज्यादा देर आगे चलो 